这里，大家有没有很熟悉啊？这边就是匈牙利的首都布达佩斯，最漂亮的国会大厦。它这也是在整个布达佩斯最高的建筑。觉得很可惜耶，这个这么漂亮的国会大厦竟然没有开放让大家进去参观，它周围都有警卫守着，警不是警卫是直接警察驻守在旁边，不能善意跨越过去的。这边是一间史蒂芬大教堂，当大的一间。那它这个是在整个布达佩斯第二高的建筑。那除了这个大教堂以外，大家看一下，在这个大教堂的前面，它也是一样有一个很大的一个圣诞村。这都是真的水果，把它风干的哎，好酷哦！它是可以吊在家里当芳香剂，它这里面有很多香料，我觉得蛮香的哎。这个看一下这边，他们烤鲑鱼是这样烤的，哇，很厉害的感觉。他们真的很爱辣椒哎，就这样一串一串的。这边是卖像是大亨堡的东西，还有这个面包里面加汤的。那我们一起进去教堂里面看看喽，走吧。那这个是成立于十九世纪的一个新型的教堂，它是以这种新浪漫古典风的这种装饰，跟我们之前。看过的教堂都不太一样，里面整个是这种圆顶的。不说它是天主教的教堂，我原本还以为它是东正教的教堂呢。它一样是以这种拜占庭风格的教堂，里面有很多个这个小圆顶。在这个大教堂里面还有存放一只史蒂芬国王的手啊，就在这里面。这个教堂面的造型看起来真的是比较像是东正教的教堂，而且看得出来这个教堂是并没有很久远，大概一百多年而已。那我们现在来到了这个呢，这个也是在布达佩斯非常重要的一个建筑。他们在布达佩斯有三大建筑，第一个就是国会大厦，第二个呢就是这个匈牙利国家剧院，那第三个就是我们昨天去的渔人堡啦。它这个建筑是非常的漂亮，是这种新文艺复兴的这种建筑的风格。那我们一起带大家进去参观看看喽。哇，这个就是匈牙利的国家剧院。这个国家剧院，即使你是没有听音乐会，也可以进来里面拍拍照，感受一下它里面的建筑的风格的，非常的漂亮。现在来到了这个美丽的多瑙河河畔，但是。可能有一些人不知道，在这个多瑙河有发生了一件恐怖的事情，就是当初的二战期间，德军与匈牙利同盟的时候，在这边有发生了一个人道毁灭的一个事件。这边有很多那时候被迫害的犹太人所留下来的一些遗物，他们会把犹太人就是带到这个多瑙河河畔这边处理枪决。那因为当时的子弹是没有很多的，所以他们会把五六个人绑在一起，所以只要一个人中枪之后，就会纷纷的跌落到这个多瑙河里面去。许多的人们呢，不是被子弹给打死的，而是掉到这个河里面去冷死的。对啊，因为那时候他不管大人还是小孩，都是只要是犹太人都会被处决。现在我们看到的这个鞋子，全部都不是当时的真的鞋子，这个都是用铜制的鞋子。这个纪念碑被匈牙利的人民谴责，他们的政府是非常极端恶劣的一个做法
，因为政府试图的想要摆脱当初在二战的时候是轴心国的行列，试图的洗白二战，匈牙利也是受害者。但是事实上，早在二战之前的时候，匈牙利的政府早就已经颁布了一系列的法令，在剥削犹太民族。在二战期间，更是非常的支持希特勒的做法，啊，甚至是直接杀害了犹太民族，树立了这个自由广场纪念碑。当时被匈牙利的人民强力的反弹，历史可以被篡改，但是事实是不会被改变的。我们现在来到这边是烟草街会堂，它这是整个欧洲最大的一间犹太教的教堂，里面有很多一些他们的商店啊，然后有一些教堂在里面。我们现在所在的这一区，这一区全部都是犹太区，除了这一间烟草街会堂以外，旁边还有许多犹太教的教堂。如果对于犹太教的历史有兴趣的朋友，就可以来这边参观一下，了解一下当初的历史是怎么发生的。在这个烟草街会场里面，它还有一区是就是这个犹太人的坟墓。那在这一个小小的这这个区段这边，就埋了三十万的犹太人。这里还有一个纪念碑，就是介绍匈牙利这边有多少的犹太人因为二战而身亡的，在整个欧洲，这犹太人大概有六百万身亡。No. 今天布达佩斯一日已经结束了，回来我们的车博地点，看一下这边的景色非常的漂亮，百万夜景。那我们今天也了解了匈牙利的历史，而且也让大家知道。原来匈牙利也是残害犹太人的幕后推手。不过，以现在的民族的包容性，我们可以发现，在整个犹太区这边，他们已经建立得非常好。那我们今天的影片就在这个百万美景下做结尾喽。拜拜，下次再看我们的新的活动。噔噔噔噔。我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，就会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。Dislike and subscribe， 拜拜。